ഈ ബിറ്റ്കോയിൻ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് കുഴിച്ചെടുക്കുകയാണോ ഈ മൈനിങ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അഥവാ ഇങ്ങനെ മൈനിങ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു കമ്പ്യൂട്ടറും ഒരു നല്ല ഗ്രാഫിക്സ് കാറോ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് ബിറ്റ്കോയിൻ മൈൻ ചെയ്തുകൂടെ നല്ല പരിപാടിയാണല്ലോ ദ ഗ്രേറ്റ് ക്രിപ്റ്റോ വേൾഡിലേക്ക് വരുന്ന ഓരോ മലയാളിയും അല്ലെങ്കിൽ അത് വേണ്ട ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ വേർതിരിവ് കാണിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഹേറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ദ ഗ്രേറ്റ് ക്രിപ്റ്റോ വേൾഡിലേക്ക് വരുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പൊതുവേ ഉള്ള എല്ലാവരുടെയും ഒരു സംശയം ഇതാണ് വേർ ഡു ബിറ്റ്കോയിൻ കംസ് ഫ്രോം എവിടെന്നാ മരിങ്ങ എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പൊതുവെ എല്ലാവരുടെയും അവസ്ഥ ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയോ ഇഫ് യു നോ ലമി നോ ഇൻ ദ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ബൈദവേ ഷാനിക പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയൊക്കെ തന്നെ മൈനിങ്ങിലൂടെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് എസ്കവേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് സോ ടുഡേ വി ആർ ഗോൺ ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് വേർ ഡു ബിറ്റ്കോയിൻ കംസ് ഫ്രം ആൻഡ് ഹൗ ഡസ് ദ മൈനിങ് വർക്ക്സ് ഈ അറിവ് പകർന്നു വരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അറിവിനെ രണ്ട് കൈ നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നത് കൂടാതെ നിങ്ങളെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്ത് ലൈക്ക് അടിച്ച് ഈ വീഡിയോ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വാച്ച് ദിസ് വീഡിയോ ഇഫ് യു ആർ എ ട്രേഡർ ഇൻവെസ്റ്റർ ക്രിപ്റ്റോ എന്തൂസിയസ്റ്റ് ഓർ എ സാധാരണ മലയാളി ഹു വാൺസ് ടു സെക്യൂർ ഹിസ് ഫ്യൂച്ചർ ത്രൂ ക്രിപ്റ്റോ നോളജ് ദിസ് ഇസ് മിർസ ആൻഡ് യു ആർ വാച്ചിങ് ക്രിപ്റ്റോ ട്രൈ ബിറ്റ്കോയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഷീറ്റ് പേപ്പറിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ട്രഡീഷണൽ മണിയല്ല ദ ആർ മൈൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഈ മൈനിങ് ചെയ്യുന്നവരെ നമുക്ക് മൈനർ എന്ന് വിളിക്കാം മൈനർ ഇസ് ജസ്റ്റ് എ പേഴ്സൺ വിത്ത് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ദാറ്റ് റാൻസ് എ മൈനിങ് പ്രോഗ്രാം ഓൺ ഈ പ്രോസസ്സിനെ മൈനിങ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം പ്രകൃതിയിലെ ഓരോ റിസോഴ്സും മൈനിങ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ബിറ്റ്കോയിൻ മൈനിങ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഗോൾഡിൻ്റെയും സിൽവറിൻ്റെയും ഒക്കെ സ്കാസിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ വില നിർണയിക്കപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ സ്കാസിറ്റിയും അതിൻ്റെ വിലയും ഒരുപാട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് മില്യൺ ബിറ്റ്കോയിൻ മാത്രമേ ഈ ലോകത്ത് മൈൻ ചെയ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പത്തൊമ്പത് മില്യൺ ഓൾറെഡി മൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാലൻസ് ഉള്ളത് വെറും രണ്ട് മില്യൺ മാത്രം ഈ രണ്ട് മില്യൺ മൈൻ ചെയ്യാനായി നൂറിലധികം വർഷങ്ങൾ ഇനിയും വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ായിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ് ബിറ്റ്കോയിൻ മൈൻ ചെയ്ത് കഴിയാം സോ ഇനി അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള രണ്ട് മില്യൺ ബിറ്റ്കോയിൻ മൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ റിയൽ വേൾഡിൽ മൈൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട അതുപോലെ തന്നെ വെർച്വൽ വേൾഡിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ് എനർജി റിയാലിറ്റിയിലെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ വേണ്ടത് ഫിസിക്കൽ എനർജി അല്ല ഇറ്റ് റിക്വയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ടു മൈൻ ബിറ്റ്കോയിൻ മൈൻ ചെയ്യാനായി ഈ പറഞ്ഞ മൈനേഴ്സിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു കോംപ്ലക്സ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യണം അതുപോലെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായി അവർക്ക് കിട്ടുന്ന റിവോർഡാണ് ഈ പറഞ്ഞ ബിറ്റ്കോയിൻ ഈ മൈനേഴ്സ് ബിറ്റ്കോയിൻ റിവോർഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് അവർ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ വെരിഫൈ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രോഡ് ഇവൻസ് നടക്കാതിരിക്കാൻ അവർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബാങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സാലറി കിട്ടുന്നുണ്ട് അവരുടെ ജോലിയുടെ ഭാഗമാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വെരിഫൈ ചെയ്യുക അക്കൗണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇവിടെ ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് അതോറിറ്റി ഇല്ലാന്നേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും സോ അവർ എത്രത്തോളം ആ നെറ്റ്വർക്കിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ചുള്ള റിവാർഡും അവർക്ക് ബിറ്റ്കോയിൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ബട്ട് സെൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡീ സെൻട്രലൈസ് system more minus means faster the transaction verification and less fraud so valare simple aanu oru transaction help cheyina miner ku cheru reward aayittu oru feel labikunu so a miner get paid for two things verifying transactions and mining bitcoins adippo labayallo inganeyana pudhiya bitcoin mine cheyapadunnathu kelkan endu sugam etra elupam etra labam well it's not that easy ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ ഫൗണ്ടറായി സ്വദോഷിക്ക് ഒരു ചെറിയ നിർബന്ധമുണ്ട് അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിറ്റ്കോയിൻ മൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അത് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന അളവ് എപ്പോഴും ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം സോ എത്രത്തോളം മൈനേഴ്സ് ഫീൽഡിലുണ്ടോ അത്രത്തോളം ടഫ് ആയിരിക്കും മൈനിങ് എന്ന് പറയുന്ന
സോ ഗൈസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ബിറ്റ്കോയിൻ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു ആരിലൂടെ വരുന്നു എങ്ങനെ വരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് യു ക്യാൻ ഓൾസോ ഫോളോ ഓസ് ഓൺ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആൻഡ് എനി അതർ സോഷ്യൽ മീഡിയ ലിങ്ക് ഇസ് ഇൻ ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വെൽ ഇനി ഈ പറഞ്ഞ ബിറ്റ്കോയിൻ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എത്രത്തോളം സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർ ആണ് ഫിയാറ്റ് കറൻസിയുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഫിഗേഴ്സ് ഫാക്ട് എന്തൊക്കെയാണ് സോ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ വി വിൽ ബി ഡിസ്കസിംഗ് അബൌട്ട് ഹൗ ഡസ് ബിറ്റ്കോയിൻ ആക്ച്വലി വർക്ക്സ് എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയി തോന്നിയെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറക്കരുത് ആൻഡ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ഫോളോ ഫോർ മോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ അല്ല പറയേണ്ടത് നമ്മൾ വേറെ ഒരു ഇല്ല പറയേണ്ടത് ഇവിടെ പറയേണ്ട ആവശ്യം കറക്റ്റ് വെൽ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എ ടൈം ടു സേ ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് എ ടൈം ടു സേ ഗുഡ് ബൈ ഐ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് എൻജോയ് ദ വീഡിയോ സോ ചീ ഗാസ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം ദിസ് ഇസ് മിസ് സൈനിങ് ഓഫ് നമ്മൾ റിയൽ വേൾഡിൽ എങ്ങനെയാണ് മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫിസിക്കൽ വേൾഡിൽ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫിസിക്കൽ വേൾഡിൽ